హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాని ఆర్ఆర్పి అంటీపీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్లో ఈరోజు ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అడిగిన ముప్పై ఆరు షిఫ్ట్లో నుంచి ఫస్ట్ షిఫ్ట్ వీడియోస్ అయితే చేసుకుందాం ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సెట్ వన్ మనకి తొమ్మిదవ తారీఖు తొమ్మిదవ నెల రెండు వేల ఇరవై నాలుగు షిఫ్ట్ వన్ బిట్స్ని అయితే జీకే బిట్స్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాం వీటిని వినటం వల్ల మీరు జీకేలో మీరు టెస్ట్ సిరీస్లో కానీ లేదా తర్వాత రాసే ఎగ్జామ్స్లో ఉపయోగపడతాయి మీరైతే స్కిప్ చేయకుండా కావాలంటే టూ ఎక్స్లో అయినా వినండి బట్ మిస్ అవ్వద్దు ఎక్కడా కూడా ఓకేనా అలాగే నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్ఎస్సిలో అలాగే రైల్వేలో సేమ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు అది గమనించండి నేను ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ వీడియోస్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఎన్టీ రైల్వేలో రైల్వేకి నాట్ ఓన్లీ ఎన్టీపీసీ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ఎస్ఎస్సికి ఎస్ఎస్సికి అలాగే రైల్వేకి సేమ్ క్వశ్చన్ సేమ్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్ జీకే నుంచి అయితే వస్తాయి జీకే నుంచి ఓకేనా మీకు ఏదైనా ప్రూఫ్ కావాలంటే మన వీడియోస్లోనే ఉంటాయి మీకు ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ వీడియోస్ లేదా ఎంటీఎస్ వీడియోస్ మనం ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము అందులోకి వెళ్తే నేను ఎన్టీపీసీ బిట్ ఎలా వచ్చింది రైల్వేలో ఎలా వచ్చింది ఎస్ఎస్సీలో ఎలా వచ్చిందో కూడా విత్ ప్రూఫ్స్తో సహా పెట్టాను అనమాట ఓకేనా ఇదిగో చూడండి గ్రూప్ డి బిట్ ఎన్టీపీసీ ఆర్ఫిఎఫ్ ఎస్ఐ ఆర్ఆర్పి గ్రూప్ డి ఓకేనా చూడండి మీకు నాలుగు బిట్లు పెట్టా మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనము హిస్టరీ క్వశ్చన్ చూద్దాము హిస్టరీ హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ ఆదర్ ద ప్లే నీల్ దర్పణ్ నీల్ దర్పణ అనే నాటకాన్ని రచించిన వారెవరు మనందరికి తెలుసు దీనబంధు మిత్ర దీనబంధు మిత్ర అనే పర్సన్ మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగిన ఇండిగో మూమెంట్ ఇండిగో మూమెంట్ ఎక్కడ జరిగింది అని అడుగుతాడు వెస్ట్ బెంగాల్ మరియు బీహార్ ఈ ఈ ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఒకనా ఇండిగో మూమెంట్ అంటే ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఇండిగో రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అంటే ఇండిగో అంటే నీళ్ళు ముందు ఓకేనా నీళ్ళు ముందు విప్లవం అంటారు అయితే యూరోపియన్స్ నీళ్ళు ముందుని పండించాలని రైతుల ద్వారా క కొన్ని కండిషన్స్తో చేసేవాళ్ళు అనమాట కానీ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఒక రివోల్ట్ని అయితే బెంగాల్లో తీసుకువచ్చారు దాని పేరే నీల్ విధోరా ద ఇండిగో రివోల్ట్ అని పిలుస్తారు ఇందులో మనకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మోనోపోలి ఉంది నీళ్ళు ముందు అమ్మకంలో నీళ్ళు ముందు వ్యాపారంలో వీళ్ళకి మోనోపోలి అంటే ఏకస్వామ్య వ్యాపారం ఉందన్నమాట అయితే మనకి ఇక్కడ నాడియా డిస్టిక్ ఈ డిస్టిక్ పేరు కూడా అడుగుతాడు నాడియా డిస్టిక్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉందంటే బెంగాల్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఈ రివోల్ట్ని ప్రారంభించింది లేదా దానికి నాయకత్వం వహించింది ఎవరంటే దిగంబర విశ్వాస్ విష్ణు విశ్వాస్ దిగంబర విశ్వాస్ విష్ణు విశ్వాస్ అనేటువంటి వాళ్ళు దీనిని నడిపించడం అయితే జరిగింది అయితే నీళ్ళు దర్పణ్ అనేటువంటి రచనను దీనబంధు మిత్ర మనకి పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది అందులో మనకి పోట్రే చేశారనమాట అలాగే ఇండిగో ఫార్మర్ సిచ్యువేటెడ్ యాక్యురేట్లీ మనకి పద్దెనిమిది వందల అరవై మార్చి ముప్పై ఒకటిన మరి డబ్ల్యూఎస్ శేతంకర్ యాజ్ ఎ చైర్మన్గా ఉంటూ చైర్మన్గా ఉంటూ ఎవరు శేతంకర్ చైర్మన్గా ఉంటూ పద్దెనిమిది వందల అరవైలో ఒక కమిషన్ ఇండిగో కమిషన్ అయితే వేశారు ఓకేనా ఎందుకు వేశారంటే ఇక్కడ రివోల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇండిగో రివోల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి దానిపైన ఒకసారి పునర్సమీక్షించాలని ఈ సెటన్కర్ నాయకత్వంలో ఒక కమిషన్ని ఏర్పాటు చేశారు చూద్దాము మనకి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డిలో దీని మీద బిట్లు ఎలా వచ్చినాయి ఇండిగో మూమెంట్ మీద నీళ్ళు మంది విప్లవంపై వచ్చినటువంటి బిట్లు రివోల్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బెంగాల్ బెంగాల్లో ప్రారంభమైన పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది అరవై డ్యూ టు ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ అయితే బెంగాల్లో ప్రారంభమైందంట పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది అరవై నుంచి అయితే ఏ ఏ కల్టివేషన్ అంటే ఏ సాగు వలన ఈ ఉద్యమం వచ్చింది ఇండుగోన అంటే నీళ్ళ ముంద జూట జూటు అంటే మనకి జనుము షుగర్ అంటే చక్కెర రైస్ అంటే వరి మనకు తెలుసు కదా నీళ్ళ ముందు విప్లవం అంటే ఇండుగో విప్లవం ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పుకుంది ఓకేనా పద్దెనిమిది వందల అరవైలో ఒక కమిషన్ వేసారని ఇండిగో కమిషన్ని మనకి ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైంది 
అలాగే రెండో క్వశ్చన్ చూస్తాం రైల్వేలో అడిగినవి హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ఇండిగో కమిషన్ ఇండిగో కమిషన్కి చైర్మన్ ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడేగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము డబ్ల్యూఎస్ సెటంకర్ డబ్ల్యూఎస్ సెతంకర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనకి ఎన్టీపీసీలో అడిగాడు సిబిటి వన్ స్టేజ్ వన్లో ఓకేనా ఇది సిబిటి మరియు హూ రోడ్ ద బుర్క్ నీల్ దర్పన్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ అదే చూడండి ఇక్కడ ఉరోట్ అని అడిగాడు ఇక్కడ ఆధార్డ్ అని అడిగాడు నీల్ దర్పణ అని రచించింది ఎవరు దీనబంధు మిత్ర ఇక్కడ మనకి ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బిట్టు సేమ్ బిట్టు హూ రోడ్ ద బుక్ నీల్ దర్పన్ దీనబంధు మిత్ర ఓకేనా ఇది సేమ్ బిట్టు అర్థమవుతుంది కదా రైల్వేలు ఎలా అడుగుతున్నాడో నీల్ దర్పణ్ రిటర్న్ బై చూడండి నీల్ దర్పణ్ రిటర్న్ బై ఎవరి చేత రచించబడింది దీనబంధు మిత్ర గ్రూప్ డి బిట్టు ఓకే మీకు అర్థమైంది కదా నేను ఎందుకు చెప్పాను ఎస్ఎస్సి అలాగే రైల్వేకి ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మీకు మన వీడియో ముఖ్యంగా జీకే వీడియోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సి నుంచి అయినా రైల్వే నుంచి అయినా సేమ్ క్వశ్చన్స్ సేమ్ వెరైటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నాని ఆర్ఆర్పి అంటీపీసి మీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మన వాట్సాప్ ఛానల్ లింకు కింద ఉండిద్ది డిస్క్రిప్షన్లో అందులోకి వెళ్ళి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు హూ ఫౌండెడ్ ద ప్రార్థనా సమాజ్ ఇన్ ముంబై ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఈ ఇయర్ కూడా అడిగాడు ఇక్కడ ఎక్కడ స్థాపించారని కూడా అడిగాడు ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చనే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో ముంబైలో ప్రార్థనా సమాజంను స్థాపించింది ఎవరు ఆత్మారాం పాండురంగ ఆత్మారాం పాండురంగ మనకి రమాబాయి రనడే రమాబాయి రనడే సేవ సదన్ సొసైటీని స్థాపించారు గోపాలకృష్ణ గోఖలే సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్టు రామకృష్ణ మిషన్ స్వామి వివేకానంద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ప్రార్థనా సమాజం ఆత్మరామ్ పాండురంగ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఓకే ప్రార్థనా సమాజాన్ని ముంబైలో మార్చి ముప్పై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడున స్థాపించటం జరిగింది పై ఆత్మరామ్ పాండురంగ నారాయణ్ చందవాకర్ మహదేవ్ గోవింద్ రనడే ఎంజి రనడే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫార్మ్డ్ ద బీహార్ ప్రొవిన్షియల్ కిసాన్ సభ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ఈ క్రింది వారిలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో బీహార్ ప్రొవిన్షియల్ కిసాన్ సభను ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు స్వామి సహజానంద సరస్వతి బీహార్లో ఒక కిసాన్ సభను ఏర్పాటు చేశారు స్వామి సహజానంద స్థాపించారనమాట ఆల్ ఇండియా యునైటెడ్ కిసాన్ సభ ఈజ్ ద పీసెంట్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ వింగ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు స్థాపించారు అయితే ఎప్పుడు స్థాపించారు మనకి ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది అన్నాడు కానీ దీని యొక్క ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ మనకి లక్నోలో ఉత్తరప్రదేశ్లో స్థాపించారని అంటే జరిగింది ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ మనకి ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగింది అయితే మనకి ఎన్టీపీసీ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభకి మొట్టమొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు స్వామి సహజానంద సరస్వతి ఓకేనా మీకు క్వశ్చన్ అర్థమై ఉంటుంది ఎస్ఎస్సిలో ఎలా అడిగాడు రైల్వేలో ఎలా అడిగాడు మూడవది మహేంద్ర వర్మన్ వన్ వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డైనాస్టీ మొదటి మహేంద్ర వర్మ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ వంశానికి పాలకుడు పల్లవులు వీళ్ళు మహేంద్ర వర్మన్స్ పల్లవులు ఓకే మనకి ఎన్టీపీసీలో అడిగిన బిట్టు విచ్ కింగ్ ఆఫ్ ద పల్లవ డైనాస్టీ ఆల్సో రిటర్న్ సాంస్క్రిట్ ప్లేస్ ఈయన మహేంద్ర వర్మన్ అనేటువంటి వ్యక్తి సంస్కృత రచనలు చేశాడంట సంస్కృత రచనలు ఓకే మహేంద్ర వర్మన్ సంస్కృత రచనలు కింగ్ మహేంద్ర వర్మ ఆరు వందల నుంచి ఆరు వందల ముప్పై వరకు పల్లవ డైనాస్టీని మరి రాజుగా ఉండటం జరిగింది ఈయన కంపోజ్ చేసినటువంటివి ఏంటంటే మతవిల స్పహస్రం భాగవ ద భాగవ దచ్చుక భాగవ దచ్చుక ఇదైతే అడిగాడండి ఒకసారి మతవిలాస ప్రహస్తనం అనేది అడిగాడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ సుదర్శన్ లేక్ సుదర్శన్ లేక్ ఎక్కడ ఉందో మీరు కామెంట్ చేయండి ఈజ్ ద గివెన్ రాక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అట్ ద గిర్నార్ గిర్నార్ 
Junakat, which composed to record the achievements of Shaka ruler. Sudarsana Sarasu Gurinchina Vivaralu, Girnarvata Manoka Sela Sasanam Lai Vobatai. Idi Dash Saka Pala Kudu Sadinchina, Vijayalanu Namodi Chaid and Krupan in Tabadindi. Magdilskada Rudra the Manudu Mandrak Telsu Girnar Sasanani Yavuru Esarante Rudra the Man Ani Manandran Chapkonta. Okay, simple bit. Geography in Chin Manakin Alak Bitlochini. First question When the analysis of population dynasty is done by calculating it through net cultivating area, then measure is determined as Nikara Sagu Visternam Dwara Nikara Sagu Visternam Dwara Janaba Sandratanu Lekin Chatam Dwara Vishleshana Chase in Apudu Akolatanu Evidanga Pilistarante Sari Rika Sandrata Physiological dynasty and density and pilistar. Okay. The Nigurinch Manaki put Aragale Dandi is a tough question and jump coach. Okay, na? hard question. Next question Which plateau are very fertile and fertile because they are rich in black soil that is very for farming? A peta bomulu, chala sarvanta menavi. In the Kante, I win Alla Matito Samurtiga on Tai, Ivi Vasayanaki Chala Manchivi. Ye Bumulu, Manak Tilsigada, Africa, Ethiopia, Katanga, Yenigo, Africa Bumulu Kazu, Manaki Takan Lava Peta Bumulo, Manaki Black Soil Unditi, Black Soil, Nalabumi. Okay? In Nalabum Valla, Manaki, Patti, Maharashtra, Patti Baga Panditi. And the K Maharashtra. Okay, na cotton city and not a chop counter. In which plateau is the city of Hyderabad located? A plateau lo Hyderabad ne the locate ayon na nadu. Deccan na Meghalaya na Malwa na Chota Nagpura. Deccan plateau lo ondi. Okay, Hyderabad is located on the bank of River Musi. Musi ne the pay. Thigoda already adigad. Ye na thigoda na ondi Hyderabad ani Musi na thi. A plateau ani. Man keeper at Gadu, NTP Silo at Gadu, NTP Silo. Second plateau at Gadu. Capital of Telangana and fourth most famous city of India. Which type of soil cover most of the Deccan Plateau? Deccan Plateau is the same as 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 Nalamati, the Deccan Plateau. You could go to Chodan, Manaki, Nalamati, and Ikra Maxin Jesse, a SSC question. Okay. The most of the Deccan Plateau is covered with black soil. Eku Bagam Goda, Nalamatta Kapabadi on the black soil is also known as leave our regul soil. Regur Nelalu, Ani, Enel Pilistar, and already a SSC Ladiad. Black soil, Regur Nelalu and Pilistar. Okay, now in the cante, Regura and the Bilister and Te, Ivi Tananu Tanugua, Dunukune twenty Nalu. Okay, now Tanan Tanuga, Santanga, Dunukune twenty Nalle, Nalareg and Nalu. I like a black silo, a kuga, a panta panditante, production of cotton. Patti panta, a kuga, produce a tan mata. Next question geography the which of the following states is the biggest to producer of pulses? Pulses ni, e krindi vati lo poppu dhaniyala nu atyadhi kanga potpatthi chese rashtra me enti Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar Manandar ki pulses and poppu dhaniyala nu potpatthi chese di Man India lo madhya lo onna Mahara Madhya Pradesh Madhya lo onna Madhya Pradesh poppu dhaniyala nu baga pandhi nchitthi Alaghe a Group D lo, Rendel Patim the group D lo Adigana, Bitten and Te, which of the following crops is legumi? Legumi Rakanak Chendana, E. Krindivatla, E. Pantalan Adigadu, Pulses and Avi, Ante Popudanyalu, and Eritavantivi, E. Rakapu Mokalante, Legumi Mokalu, Okana, Natrajanis Tapena Chase at Twenty Mokalne, Mano Leguminous Antam, Okana, Pulses are obtained from the legumini crop. It is included in crops grown both rabi and karif season. This is the rabi and karif season. This is the group deal. India is the largest producer of pulses. Okay, now, the largest producer 
కన్జ్యూమర్ అండ్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది అలాగే ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంది అలాగే ఎక్కువగా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది అవి అది ఏంటిది సాల్టా షుగరా పప్పు ధాన్యాల జనపనార మనకి పల్సెస్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూసర్ చేసేది ఇండియానే అలాగే ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఇండియానే కన్జ్యూమ్ చేసేది ఇండియానే ఓకేనా ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ద పల్సెస్ మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ ద టాప్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ లాంచ్డ్ ఇన్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ భారతదేశంలో ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది ప్రాజెక్ట్ టై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫాల్ట్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి ఓకే విచ్ ఆర్టికల్ యాజ్ ద సిమిలర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అండ్ డీల్స్ విత్ ద బ్రిట్ జూ రిస్ట్రిక్షన్ ఏ అధికరణ ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు మాదిరిగానే నిబంధనను కలిగి ఉంది మరియు రిట్ అధికార పరిధి సంబంధించినది ఆర్టికల్ రెండు వందల ఇరవై ఏడ రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిద రెండు వందల ఇరవై ఐద రెండు వందల ఇరవై ఆర మనందరికీ తెలుసు కదా ఆర్టికల్స్ థర్టీ టూ అనేది మనకి ఐదు రకాల రిట్లను జారీ చేస్తూ మనకు తెలుసుకుంటాం అలాగే ఆర్టికల్ రెండు వందల ఇరవై ఆరు అనేది కూడా మనకి హైకోర్టులు ఇవి హైకోర్టులు ఇది సుప్రీం కోర్టు థర్టీ టూ ఎన్టీపీసీలు అడిగిన బిట్టు చూద్దాము విచ్ టూ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మోస్ట్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ద పవర్ ఆఫ్ జ్యుడి జ్యుడిషియల్ రివ్యూ జ్యుడిషియల్ రివ్యూని ఈ క్రింది వాటిలో ఏ అధికరణలు మరి పొందుపరుస్తున్నాయి అంటే మనకి ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు రెండు వందల ఇరవై ఆరు ఓకే మనకి ఆర్టికల్ ముప్పై రెండులో ఏముంది సుప్రీం కోర్టు రిట్స్ రెండు వందల ఇరవై ఆరులో హైకోర్టు యొక్క రిట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కండిషన్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్ ఇన్ ఇండియా ఈ క్రింది వాటిలో భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి కార్యాలయానికి షరతు కానిది ఏంటంటే ఈయన రాష్ట్రపతికి ఒక అధికార నివాసం అనేది ఉంటుంది ఈ అధికార నివాసానికి ఈయన జీతం కానీ అద్దె కానీ చెల్లించిన అవసరం లేదు ఓకేనా కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అద్దె చెల్లించకుండా తన అధికార నివాసాన్ని ఉపయోగించుకునే హక్కు అతనికి ఉండదు అసలు అద్దె చెల్లించిన అవసరంలా కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఖచ్చితంగా అద్దె చెల్లించాలి అని చెప్తున్నాడు ఓకే కాబట్టి అది తప్పు అయితే ఏది నిజము అతను పార్లమెంటులో ఏ సభలోనూ సభ్యుడు కాదు కానీ అతను పార్లమెంటులో భాగముని చెప్తుంది ఇది రైటే ఆయన పదవీ కాలంలో ఎలవెన్సులను తగ్గించరాదు ఇది కూడా రైటే అసలు రాష్ట్రపతికి ఉన్నటువంటి ఎలవెన్సులు కానీ జీత భృత్యాలు కానీ ఏ సమయంలోనైనా తగ్గించేటువంటి అవకాశమే లేదు అతను లాభదాయకమైన పదవిలో ఉండకూడదు ఇది కూడా రైటే ఓకే ఎకానమీ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి వాట్ ఛాలెంజెస్ డస్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్టన్ పేస్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో విదేశీ పెట్టుబడులు ఎలాంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటున్నాయి విదేశీ పెట్టుబడులు ఎలాంటి సవాళ్ళని అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులేషన్ రెగ్యులేషన్ చేస్తున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఒక రెగ్యులేషన్ అనుకోండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఒక ఒకటి రెగ్యులేషన్ అనుకోండి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఒక రెగ్యులేషన్ అనుకోండి ఇలా రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రభుత్వం మార్చుకుంటుంది వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా అలా మార్చటం వల్ల బయట నుంచి పెట్టుబడులు రావటానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో చేసినటువంటి సరళీకరణ వల్ల ప్రపంచీకరణ వల్ల పెట్టుబడులు అధికంగా వచ్చాయి కానీ ఇంకా పెరుగుతున్నాయా అంటే అది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ అస్థిరమైన లేదా నియంత్రణ వాతావరణం ఇక్కడ ఇన్కాన్స్టెంట్స్ రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఒక కాన్స్టెంట్గా ఒక ఫిక్స్డ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఉండదు మా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి విదేశీ పెట్టుబడులు ఎల్లప్పుడూ ఒకేలాగా ఉండవు ఎకానమీ నుంచి రెండో క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఆర్గనైజేషన్ 
whose primary objective is work towards the robust development and macro finance sector. Dash and Edi Waka Parisrama Sangamu Mariu Sviya Niantrana Samasta Dini Pradamika Laksham Micro Finance Rangam Yoka Dini Rangam Yoka Micro Finance Rangam Yoka Palamaina Abrudika Krushi Chetamu Mike Identa Dente Micro Finance Micro Finance Institution Network Idi Waka Waka Association Dini Waka Pradamika Lakshmi and the microfinance ranga manedi, baga, palapadi, abruti chandari. Chemistry nichi, rendu question lochini. Which of the following is a correct order of basicity? E krindi vatilo, chara yoka sariana krama mente and adutunad. Chara yoka sariana krama mente. Patnalu anedi, CS. CS OHK. Padaninchi. Padamud pH will be on the KOH, potassium hydroxide, the cesium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide. The Nick Paninundi, the Nick Padaninchi Padamudu, and the top of Padamudi is Kondo, the Nick Patnalu, the Nick Panindu, the Nick Padakondu, a the lithium hydroxide key. Even the pine inch can the key. Okay, now it is Sarianicrama. Pine inch can the key, right on Sarianicrama. Okay, this is tough, hard to beat. And the country, under the pH value, the Okay, the next question is the next question. Which of the following decomposition reaction is not a redox reaction? This redox reaction. This redox cherya kaadu antnadu asalu redox cherya ante endante a reaction in which oxidization and reduction takes place simultaneously oke sari oxygen mariyu reduction jarigithe danini mana redox cherya antaru kaani ikkada manaki calcium carbonate vichinu chandatam anedi manaki redox cherya kaadu kaani ikkada zno Zinc oxide ni zinc zinc oxide ki carbon kalapatam valla man ki zinc veeraiyi carbon monoxide bite kele poyittundi. Ii cherya ni manmo redox cherya nuts. Kani ekada calcium bica bicarbonate lo man ki calcium oxide carbon dioxide veer veer hotei. Kani ide idi e cherya kado redox cherya kado. Biology in Chirendu Pitlochni, which of the following pair is not is incorrect regarding the grade of organization and its example. Samasta Danyaka Gradu Danyako Dahanak Samandinchi Digo Perkone Ezata Sarayanid Kadu Cellular Grade Organization Saikon Saikon and Taidimanke Woka Sponge. Spongeila wakarakam saikana nedi. Idi cellular gradic chendindi. Okay, na cellular gradic chendindi. Manaki paramecium. Andar telsin padme paramecium. Idi protoplasmic grade organization. Proto ante munduga on a twenty. Manak telsigada proto jivalani. Andala paramecium japkonta. Amebia ama amebia goda. Manaki protoplasmic grade organization. Jellyfish. This is jellyfish. This is cell, cell tissue grade organization. This is tissue. This is a tissue. Okay. This is a tissue. organ is a tissue. organ grade organization. This is a tissue. grade is Okay. Next question. Which of the following statement best defines the monocesium? Monocesium. E grindi vatilo ye the eka somyatwani. What the manga nerva chistundi ant nerd. Eka somyatwante. Waka dantlo. Ante. Waka poo ganakamanantis kunatlete. Andulo.
అందులో మనకి ఆడవాళ్ళు ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు మేల్ పార్ట్ ఇప్పుడు మేల్ పార్ట్ ఇది మేల్ పార్ట్ మేల్ పార్ట్స్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ రెండు కనుక ఉంటే దాన్ని మనం ఏకస్వామ్య ఏకస్వామ్యంగా చెప్పవచ్చు మొనోషీసియస్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట అది మనకి ఎలా అండోసియం అండోసియం అంటే ఇదనమాట ఈ భాగాన్ని మనం అండోసియం అంటారు గైనోసియం ఒక్క నిమిషం గైనోసియం అంటే ఫీమేల్ పార్ట్స్ అనమాట గైనో గైనకాలజిస్ట్ అంటాం కదా గైనకాలజిస్ట్ అంటే ఫీమేల్స్ చూసేవాళ్ళు మనకి ఆండ్రో అంటే మేల్ పార్ట్స్ ఆండ్రో ఓకేనా ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ కనపడేది ఫీమేల్ పార్ట్ ఇక్కడ కనిపించాయి మనకి మేల్ పార్ట్స్ అనమాట మేల్ పార్ట్స్ని మనం స్టామెన్ అంటారు ఓకేనా ఇచ్చూ మైతా చూడండి స్టామెన్ అంటాము యాంతీర్ మనకి దీన్ని అందిరిడియం అంటారు తెలుగులో యాంతిరిడియం అనుకుంటా ఈ పైన ఉన్న పుప్పొడి రేణువుల భాగాన్నే మనం యాంతిరిడియం అంటారు ఇది ఫిలమెంట్ అంటే కీలము లేదా ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు మనకు ఒకసారి అడిగాడు ఎన్ని చేతల ఇది మనకి ఫీమేల్ ఎక్కు అనుకుంటే జూమ్ అవట్లేదు ఇదిగోండి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా ఇది ఫీమేల్ ఎక్కు అనుకుంటే దానికి అటువైపు ఇటువైపు రెండు మరి రక్షణ కణాలు ఇక్కడ ఒక మూడు రక్షణ కణాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి మనకి ఈ నేమ్స్ కూడా అడుగుతాడు కార్పెల్ అంటే ఏంటి ఇది పైన ఉన్న ఈ కీలాగ్రాన్నే కార్పెల్ అంటారు అంటే కార్పెల్ పార్ట్స్ అనమాట దీన్ని స్టిగ్మా అంటారు ఓకేనా కీలాగ్రము స్టైల్ అంటే కీలము ఓవరి అంటే అండాశయము ఓవెల్ అంటే మనకి అండము అని అర్థం అనమాట మనం ఒకసారి ఒకసారి రీసెంట్గా ఎగ్జామ్లో అడిగాడు ఈ ఓవెల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి అని అడిగాడు ఓవరీలో అంటాయి ఓకేనా అండాలు అనేటువంటివి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటాడు అండాశయములో అంటారు ఓకేనా అండాశయము ఇక్కడ కనిపించే మనకి సేపల్ మరియు రెక్ట రెసెప్టల్సీ అనేటువంటివి రక్ష రక్షణని ఇస్తాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము జీకే నుంచి ఐదు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అవార్డ్ వాజ్ ఓన్ బై ద లతా మంగేశ్వర్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరంలో లతా మంగేశ్వర్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ అవార్డును గెలుచుకున్నారు భారతరత్న ఓకేనా మనకి ఇది మ్యూజిషియన్స్ అనే చాప్టర్లో మీరు రాసుకోండి మ్యూజిషియన్స్ ఓకే ఇన్ విచ్ సిటీ వాజ్ ద ఫస్ట్ గోల్ఫ్ క్లబ్ ఇన్ ఇండియా సిచ్యువేటెడ్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి గోల్ఫ్ క్లబ్ ఏ నగరంలో ఉంది కోల్కతాలో కలకత్తాలో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లత్మోర్ హోలీ ఈజ్ ద ప్రైమరీలీ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ లత్మోర్ హోలీని ప్రధానంగా ఏ రాష్ట్రంలో జరుపుకుంటారు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మోహన్ వీనా ప్లేయర్ పండిత్ విశ్వమోహన్ భట్ పండిత్ విశ్వమోహన్ భట్ ఓన్ ద డాష్ అవార్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మోహన్ వీణ విద్వాంసుడు మోహన్ వీణ విద్వాంసుడు పండిత్ విశ్వమోహన్ భట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఏ అవార్డుని గెలుచుకున్నారంటే గ్రామీ అవార్డు గ్రామీ అవార్డు మనకి ఎందులో వస్తారు సింగ్ సింగింగ్లో ఇస్తారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద హెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా పిసిసిఐ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉందని అడుగుతున్నాడు ముంబై ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి మనకి మూడు బిట్లు వచ్చాయి హూ ఈస్ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యాజ్ ఆఫ్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జులై రెండు వేల ఇరవై మూడు కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ సహాయ మంత్రి స్వతంత్ర హోదా ఎవరు జితేంద్ర సింగ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో టైమ్ మ్యాగ్జైన్ యొక్క 
వంద అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల జాబితాలో ఈ క్రింది వారిలో ఏ భారతీయుని పేరు ఉంది అమిత్ షా అమిత్ షా పేరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో టైమ్ మ్యాగజైన్ పేరులో వచ్చిందన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు జులై నాటికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఎంకే స్టాలిన్ ఓకే ఇదండి మరి ఈరోజు క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనము షిఫ్ట్ టూ క్వశ్చన్లు అయితే చేసుకుందాము ఓకేనా మరి స్టే ట్యూన్ నాని ఆర్ఆర్పి ఎన్టీపీసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్